Momento de entrevista en la mañana de 79. Hoy Nico con una besita uh -huh. muy sí. especial. Nos visitan a nuestro estudio los profesores Marcos Mariscal y Javier González. Ellos son docentes de la escuela uh -huh. primaria número 339, El Aguilar. Se vinieron desde allá para conocer el estudio de Canal 7 sí. de Jujuy y, claro, compartir con nosotros su experiencia. El ser docentes. Allí, en una escuela de la isla. ¿Cómo les va? Bienvenido, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día a todos los televidentes Canal 7. Muchísimas una gracias. Una alegría por de estar acá. Bueno, están eh, realizando un viaje para conocer eh, la capital jujeña. ¿Qué, ¿Qué es lo que han hecho hasta acá? ¿Cuándo han llegado? Sí, este, como tiene costumbre la Escuela 339 de Mina del Aguilar, uh -huh. año tras año, desde hace muchísimos años, viene realizando este viaje de estudios, viendo de que... en en cuarto grado se ve todos los contenidos relacionados con la provincia de Jujuy. Sí. Y aparte los niños se dan, digamos, ese gusto, esa alegría de poder conocer personalmente todos nuestros lugares históricos de la provincia sí. de Jujuy, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el circuito que tienen previsto recorrer hoy? Sí, tenemos este, dos días de, de viaje. Ayer recorrimos toda la quebrada desde Humahuaca, vinimos uh -huh. por Uquía, vinimos por Tilcara, por Mamarca el Cerro de Siete Colores, y hoy día nos toca recorrer toda la, todo el centro de la ciudad, la Casa de Gobierno, uh -huh. y después nos trasladamos al, al aeropuerto, y después los diques, y a la noche nuevamente volvemos a Minas Águila. Una experiencia que uno imagina año a año, sorprende a todos los chicos que, que pueden formar parte de este viaje de estudio, ¿no? Sí, es un proyecto que nosotros hacemos todos los años, como dijimos hace rato, eh, ya hemos recorrido ayer la quebrada, estuvimos con la reina... Nacional en Tilcara, uh -huh. la invitamos a almorzar, estuvimos compartiendo ahí un almuerzo, muy alegre, muy contento los chicos de haberla conocido personalmente. Y eh, hoy estamos por recorrer, como dijimos, la, el centro histórico uh -huh. de la capital. Y bueno, contentos también, alegres, muy... muy hoy bien. por hoy, ¿con cuántos alumnos cuenta la Escuela Primaria 339 de la Aguilar? Son, es una escuela eh, de jornada simple con... Uh -huh. Eh, 670 alumnos más o menos, en dos turnos, con 45 docentes, una escuela de que está desde la capital jujeña, de 300 kilómetros uh -huh. más o menos, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y este sí, eh, esos son los la cantidad de más o menos. ¿Y ustedes cómo hacen para ir a dictar clase todos los días? ¿Viven allá? ¿Tienen que hacer un largo viaje todos los días? ¿Cómo es ser docente en una escuela con esta sí. modalidad? Sí, este... Bueno, nosotros ahí tenemos que soportar el, en invierno uh -huh. las temperaturas bajas de hasta 12, hasta 15 grados bajo cero. Sí. Listamos clase todo, lo, todo el año casi con estufas a leña. Y, y bueno, los niños también, ¿no? Ahí soportan esa, esas temperaturas, ¿no? Así que es una experiencia muy, muy linda para nosotros. Nosotros vivimos ahí, compartimos habitaciones con, entre docentes, uh -huh. a veces de a tres, de a dos, en cada habitación de cuatro por cuatro. Y, este, y los niños, bueno, viven ahí con las familias, ¿no? Que trabajan ahí en la mina, que es un, sí. se dedican a la explotación minera ahí, ¿no? ¿El ciclo uh -huh. lectivo ustedes lo comienzan al igual que a los establecimientos educativos aquí en Capital o se modifica debido a las condiciones climáticas y demás? No, es el eh, periodo común de marzo a diciembre, eh, sí. Uh -huh. eh, las temperaturas son bajísimas, uh -huh. soportamos, como dije, decía el profesor, climas muy, muy adversos. Eh, pero este, lo, los docentes, hay algunos que viven ahí, son de ahí, y la mayoría es de, de Capital, de La Quiaca, Tilcara, Humahuacas, se recorren todo eso. Además de, de hacer el viaje, de que los chicos conozcan la capital y diferentes lugares de Jujuy, después uno imagina, cree que se hace un trabajo como integrador, ¿no?, desde todo lo que ha sido el viaje. Sí, hacemos un, eh, una exposición de trabajo ¿Eh? de maqueta, de trabajo... Bien práctico que, que ellos eh, sí empezaron a tomar notas desde ayer, escribieron uh -huh. todo lo que, que ellos vivenciaron y luego este lo vuelcan en sus actividades. Ustedes vinieron acompañados de un gran número de alumnos de la escuelita. Aproximadamente, ¿cuántos chicos han llegado hasta la capital jujeña y de qué cursos son para saber a qué grado pertenece este, esta experiencia? Sí, este, vinimos 49 alumnos y vinimos cinco docentes. Eh, dos de grado y tres de eh, docentes especiales, uh -huh. la señorita Silvia de Música, 
sí. la señora Bárbara de informática y los dos maestros de grado, y una docente de grado que no pudo, por razones particulares, no pudo estar presente acá. Ahí estamos compartiendo imágenes que hicieron recién los chicos aquí en, en el establecimiento, en las instalaciones de nuestro canal. Están compartiendo sí. con los docentes, claro, uh -huh. el recorrido de lo que es la planta transmisora de Radiovisión Noticias. Es, desde el otro lado de la puerta le vamos a contar a la gente, se escuchan sí. a los chicos riéndose sí. y demás porque se están reconociendo en cada una claro. de las imágenes. Que es, claro, una, una experiencia inolvidable para ellos, uh -huh. nueva, sin duda. Seguramente sí eh, están maravillados de, de ver eh, un paisaje diferente, uh -huh. porque eso es lo que nosotros queremos que ellos este, eh, vivencien de los paisajes, la realidad distintas que ellos tienen allá, con la que se vive en esta parte de las regiones. Profe, ¿cuáles son la, las cosas que, que están necesitando en la, en la institución? Y nosotros mayormente trabajamos... Eh, jornada simple, pero siempre se necesitan este, leña para las estufas, eh, material bibliográfico, uh -huh. libros. Claro. Eh, si sí, no sé, algo más este, en este ¿A momento. ¿A ustedes como docentes es la primera vez que les toca viajar para, para, para Jujuy o el recorrido ya más o menos lo tienen interiorizado porque han acompañado a otro grupo de estudiantes? Sí, este, de mi parte es la segunda experiencia que tengo en esa escuela, porque en las anteriores escuelas donde estuve este, no, no tuve la oportunidad porque no, no se daba en este tipo de situaciones, así claro. para conocer personalmente, no se da ni acá en Capital, donde trabajé en alguna escuela acá, tampoco este, pude vivenciar eso, ¿no? de salir con los chicos uh -huh. de cuarto grado, conocer, digamos, lo que ellos en los contenidos en la escuela que se dan, eh, es conocer la provincia de Jujuy. ¿Siempre es con alumnos de cuarto grado o van variando? No, sí, depende, siempre con, vamos, vamos Siempre variando. con alumnos de cuarto grado, eh, porque ah. el, el, como dicen los contenidos de cuarto grado, mm. que, cono, mm. que conozcan todas las regiones geográficas que involucran la provincia de Jujuy. Y al margen de cumplir con la currícula en, escolar, ¿no es cierto?, y hacer esta asimilación de conceptos con la práctica y con el conocimiento, ¿qué les deja a ustedes como docentes esta experiencia eh, y este recorrido, este viaje con los alumnos, y bueno, para quienes han venido la primera vez? Nuestro proyecto se llama Redescubriendo la provincia de Jujuy y uh -huh. ello es valorizar la cultura, la, el paisaje, todo lo que ellos van rescatando en su vivencia en este viaje. Eh, fundamentalmente es eso, que revaloricen lo que ellos este, vivencian, las realidades distintas que ellos este, van conociendo y... este eh, dialogar, conversar con todos los lo que las personas, los, los actores sociales que, que con lo que están conviviendo día a día y lo que ahora les toca vivir. Y aparte, este, para uno mismo, ¿no? Este, yo por ejemplo en mi experiencia no tuve esa experiencia que tienen los claro, chicos hoy claro, cuando uh -huh. yo estaba en cuarto grado no tuve la experiencia apenas conocía la provincia de Jujuy por fotos, por claro. libros, por manuales por mapa, claro, y entonces claro. también es una experiencia linda tanto para los uh -huh. docentes como para los niños que hoy podamos conocer personalmente tanta riqueza histórica que hay en nuestra provincia ¿no? respecto a las actividades que, que se vienen o, lo, o los que faltan ahora se viene solamente el cierre del ciclo o tienen alguna actividad especial más programada para lo que resta del año en nuestra comunidad el, lo que resta a fin de año es la, la, el, el, honor, el honor que hace la, el desfile, todo el, que es al, en la propia comunidad que sí. se, eh, eh, se venera a Santa Bárbara. Las fiestas patronales. Las fiestas fiesta, patronales, uh -huh. exactamente, bueno, que es una bien. fiesta muy importante para ellos como mineros. Sí. Eh, profesores Marcos Javier, le agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9, para nosotros un placer Sin que duda. estén aquí en la planta transmisora de Canal 7 de Jujuy, recorriendo con los chicos, compartiendo esta experiencia nueva para ustedes y que se hayan venido desde tan lejos, uh -huh. cumpliendo con este viaje, sí, que tiene que ver con, con, con los contenidos de la cátedra de, de, de cuarto grado, pero una experiencia personal seguramente muy linda que después, cuando vuelvan y retornan a su lugar, evaluarán y... y de, destacarán lo, lo bueno, lo malo, lo regular, lo mejor. Gracias por haber Y esperamos venido. que tengan una hermosa estadía aquí en la capital Juque. Bueno, 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 muchísimas bueno, gracias. Para agradecer a todos, sobre todo a los papás que se comportaron uh -huh. muy bien, hicieron un, una, una comisión que la organizadora que, que juntó la plata para sí. poder traerlos, a los que nos colaboraron, al, al intendente, al intendente uh -huh. de Vilcara, 
y a todas las personas que nos colaboraron para hacer esta realidad. Y decirle sí, a los papás que están todo bien, ¿no? Ahora ya que están en cámara. Están todos divertidos, perfecto, perfecto. contentos sí, del otro sí, lado sí. de la puerta del estudio compartiendo con ustedes esta experiencia muy linda. Gracias nuevamente por haber venido, que tengan una buena estadía, lo que les resta de la jornada y un buen retorno. Bueno, después. muchísimas gracias Muchas a todos gracias. y un saludo para toda la gente de Mina el Aguilar. Bien. También agradecer a la empresa uh -huh. y a la obra AOMA, ¿no? Al, Bien. A la obra social. Nada más. Visita y especial en de 7 a 9 de los profesores y los alumnos uh -huh. de la escuela primaria número 339 El Aguilar. Se vinieron desde muy lejos a conocer la planta transmisora de Radio Visión Jujuy y también la capital jujeña, por supuesto.